காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஓலா எலக்ட்ரிக் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்யூம்ஸ் ட்ராக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஐபிஓ பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் குறி ஜாயின் பண்ணுறார் லெட்ஸ் வெல்கம் நிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு நாங்கள் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற இந்த நேரத்தில் வந்து வெறும் டென் பாயிண்ட் தான் ஓகே இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்படின்ட்டு இருக்கு வீடியோ பார்க்கும்பொழுது அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக மாறி இருக்கலாம் அக்யூம்ஸ் ட்ராகன் ஓலா எலக்ட்ரிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று மெம்பர்ஸ் மீட் நடந்துச்சு கோலாகலமாக நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அவங்களுடைய வியூ எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஜேர்னியை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லான செஷனாக இருந்துச்சு அண்ட் என்எஸ்சி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி மிஸ்டர் மோகன் குமார் வந்திருந்தார் அவர் வந்து என்எஸ்சி இன்வெஸ்டர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணார் அந்த ப்ரோக்ராமும் ரொம்ப என்கேஜிங்காக போச்சு அதுக்கப்புறம் குருஜிக்கிட்ட நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து யாராரு வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அத்தனை பேர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க அண்ட் சம் பீப்புள் ஈவன் அவங்களோட ஃபேமிலியோட கூட வந்திருந்தாங்க அண்ட் ஒரு என்கேஜிங் டிஸ்கஷன் இருந்தது அவங்களோட ஸோ அதுதான் நான் மெயினாக பார்க்குறேன் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த என்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் கூட நல்லா இருந்தது ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார்மை கூட உள்ள எடுத்துகிட்டு வரலாம் along with the insurance company apdi pandrappa the financial costings apra especially the tax implications adala vande avare answer pannuvare so adu or helpful a irukku nu nenikiren nammala nammude members ku so ipodike tentative a na enna nenikiren appadina august 17th anike next meeting vechikala but in the meeting vande will be a paid service only so the venue and the time and the amount ellame shortly intimate pannalam okay ஸோ நேற்று மீட்டிங்கில் வந்து கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்குமே கோடான கோடி நன்றிகள் நீங்கள் கொடுத்த எனர்ஜி வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஓடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது அடுத்த மீட்டிங்கிலே இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் எனர்ஜிட்டிக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம் நிறைய புதிய விஷயங்கள் வந்து உள்ளே கொண்டு வருவோம் ஓகே ஸோ அடுத்த மீட்டிங்கில் சந்திப்போம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கண்டக்ட் பண்ண மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டட் ஆடியன்ஸை வச்சு தான் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் பெரிய க்ரௌட் இல்லாமல் ஒரு மினிமம் க்ரௌடில் நம்ம வந்து என்ன விஷயத்த கன்வே பண்ணணும் அதை கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம மீட்டிங் வந்து அடுத்தடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் அதனால் இந்த மீட்டிங்கும் அதே மாதிரி லிமிடெட் கிரௌடில் தான் இருக்கும் ஸோ எத்தனை பேர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மற்ற விஷயம் எல்லாத்தையுமே கூடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி அண்டு நானும் ஒரு கிரேட் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அண்டு எந்த காரணத்தினால இது மேலே போயிட்டுருக்கு உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஏதாவது எஃப்ஐஎஸ் வந்து அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றது ஒன்று விஷயம் சரி அது ஒன்று எனக்கு டக்குனு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது பாரு <laughs> 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 அண்ட் காவேரியில் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் மேட்டூர் ரீச்சுது அந்த ஃபுல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேமும் ஃபுல்லாக எடுத்து ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெமெண்டஸ்லி குட் நியூஸ் ஏன்னா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு எல்லாமே இங்கே இருக்க ஃபார்மர்ஸ் அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அண்ட் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷனு டெஃபினட்டாக அவங்க கையில் நிறைய இன்கம் இருக்கும் இந்த வருஷம் ஸோ அது வந்து குட் நியூஸ் அதே சமயத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்னால தான் இன்றைக்கி இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அண்டு இந்த இது இப்போ ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் நாட் ஓன்லி வெஜிடபிள்ஸ் பட் ஆல்சோ சீரியல்ஸ் வரையும் கட்டுப்பாடுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த இயர் எண்டோ இல்லை அடுத்த அடுத்த வருஷம் பிகினிங்கில் ஸோ அதனால் நிறைய ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க இன்றைக்கி பயிர் பண்ணுறது வந்து இவங்க கையில் பணம் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு இந்த இயர் எண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த டைமில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஆர்பிஐயும் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஹோப்பில் தான் ஐ திங்க் ஷேர் மார்க்கெட்டும் மேலே போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே இப்போ நம்ம அக்யூம் ட்ராக் அண்ட் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் லிமிடெட் கம்பெனி ஐபிஓக்கு போகலாம் ரைட் ஸோ டோட்டல் இஷ்யூ சைஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு நாலு கோடி ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ
ஃபைட் இந்த ஐபிஓவில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கம்பனண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து கம்பெனிக்கு போவோம் அந்த ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணுறது அதுதான் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேல் ப்ரொமோட்டர் வந்து அவங்களுடைய ஷேர்ஸை டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆறு விற்கிறாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டும் இது பார்ட் ஆஃப் த ஐபிஓ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலி அவங்கள லோனை ரீபே பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு அதை யூஸ் ஆகும் ஆர் இன்ஆர்கானிக் அக்யூசிஷனுக்கும் ஃப்யூச்சரில் அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிடிஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் எ கான்ட்ராக்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் பேசிக்கலி ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஏரியாவில் தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஏரியாவில் இவங்க வந்து யார்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போடுவாங்க அப்படின்னா இன்னோவேட்டிங் கம்பெனிஸ்கிட்ட பேசிக்கலி த டொமஸ்டிக் ஃபோக்கஸ்டு சிடிஎம்ஓ பிளேயரில் இவங்க வந்து லார்ஜஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லணும் அபவுட் நியர்லி அபவுட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் இவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த பிஸ்னஸில் இந்த சிடிஎம்ஓ பிஸ்னஸ்னா என்னங்கிறத இந்த ஸ்லைடை பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு முன்னாடி <laughs> அதுதான் சிஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல வந்து சிஎம்ஓன்னு சொல்லுவாங்க வேறு வந்து கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரக்கை வந்து எஃப்டிஐலேருந்து அப்ரூவல் ஆகிடுத்துனா அப்புறமேல அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணும்போது இவங்க வருவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு சக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் வேறுபாடு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் சிஆர்ஓங்கிறது வந்து ப்ரீ கமர்ஷியலைசேஷன் சிடிஎம்ஓ வந்து ஓவர்லேப் ஆகும் ஸோ இந்த ட்ரையல்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் அந்த ட்ரக் டிஸ்கவரி ஆனோடனே அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த சார்ட்டு காமிக்கும் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கிளியராக எல்லாத்துக்குமே புரிய இந்த சார்ட்டை பார்த்தாலே புரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு சி இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த சிடிஎம்ஓ பண்ணுற கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ஒரு பேக் இருக்கு நியர்லி ஒரு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் டிப் இருக்கு அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் கம்பேர் டு த லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியர்லி நைன்டி செவன் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு இது ஒரு நெகட்டிவ் தான் ஸோ அதனால் அதை கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்க அண்டு டென் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் இந்தியாவில் வச்சுருக்காங்க ஃபார் சிடிஎம்ஓ பிஸ்னஸில் இந்த சிடிஎம்ஓ பிஸ்னஸில் எப்படி ரெவன்யூ வரும் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ கமர்ஷியலைசேஷன் பீரியடில் வந்து இவங்க குவான்டிட்டி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஸ்மாலாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஆனால் அது அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுது அப்படின்னா கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணும்போது ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் ஒரு பிட் ஆஃப் அ லக் இருக்கணும் அந்த ட்ரக் வந்து அப்ரூவலுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா தென் கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணும்போது தென் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ வரும் அதனால் இவங்களுடைய ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம் எப்படி இருக்கும்னா சடனாக ரைஸ் ஆகும் அண்ட் டிப் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அது அதுதான் இந்த இதையும் இதுலேயும் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் சடன் ட்ராப் இருக்குது இது வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதுதான் அந்த யூனிக்னஸ் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸு சிடிஎம்ஓ அப்போ மோர் அண்ட் மோர் வந்து கமர்ஷியலைசேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் வந்து அவங்களோட இன்கம் வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கும் ஆர் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்களுக்கு நிறைய கான்ட்ராக்ட் என்ட்ரு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தென் டிப் இந்த ரைஸ் அண்ட் டிப் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் வாட்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு இப்போது இந்த கம்பெனியுடைய அசட் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி மூணு ஏழு கோடியாக இருக்குது ரெவன்யூ நாலாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒரு கோடியாக இருக்குது ப்ராஃபிட் வந்து பாயிண்ட் செவன் நைன் குரோர் எழுபத்தொம்பது லட்சமாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர்லாம் இருபத்தி மூணில் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி எட்டு ரெண்டு கோடியாக இருந்தது இப்போ வரும் எழுபத்தொம்பது லட்சமாக குறைஞ்சிருக்கு ப்ராஃபிட் ரைட் நெட்ஒர்த் எழுநூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது கோடியாக இருக்குது ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வச்சுருக்காங்க டோட்டல் பாலிங் வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஆறு கோடியாக இருக்குது ரைட் 
அதாவது இவங்களோட ப்ராஃபிட் டிப் ஆனதுனால இவங்களோட ஆர்ஓசி ஆர்ஓஇ எல்லாமே டிப் ஆயிடுச்சு ஆர்ஓஇ பாயிண்ட் ஒன்னு ஒன் இருக்கு ஆர்ஓசி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் தான் இருக்கு டெட்டிகிட்டு ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைனா இருக்கு இந்தியாவில் வந்து நிறைய சிடிஎம்ஓ கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாரஸ் லேப் அது ஒரு சிடிஎம்ஓ கம்பெனி தான் அவங்களும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெமல் ஃபார்மா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு பெரிய சிடிஎம்ஓ கம்பெனி தான் பட் ஆனால் அவங்க நிறைய சிடிஎம்ஓ லேப் வந்து அப்ராடில் வச்சுருக்காங்க கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ எல்லாம் அண்டு நிறைய சுவன் ஃபார்மா சனதர் கம்பெனி அவங்களும் சிடிஎம்ஓவில் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் சிடிஎம்ஓ இது வந்து ஒரு பெரிய க்ரோத் சென்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் ரினால வந்து இது பெரிய க்ரோத் சென்டர் அப்படின்ட்டு இதே இது வந்து டிவிஸ் லேப் எடுத்துட்டிங்கன்னா தே கால் இட் இஸ் அ கஸ்டம் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களும் இதே மாதிரி பிஸ்னஸ் தான் அதாவது அவங்க வந்து இன்னோவேட்டர்ஸோட டயர் பண்ணி அவங்க அவங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒர்க் பண்ற கம்பெனி வந்து டிவிஸ் லேப் அப்படினு சொல்லணும். அதனால நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. சோ பட் ஆனா இந்த கம்பெனி வந்து மோர் டொமஸ்டிக்ல வந்து இவங்க ஒரு பெரிய பிளேயரா இருக்காங்க. ஓகே. ஐபிஓ நாளைக்கு ஓபன் ஆகுது. ஆகஸ்ட் 1 க்ளோஸ் ஆகுது. அலர்ட் ஆகிறது உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி ஆகும். இல்லனா ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி ரீஃபண்ட் ஆகும். டிமேட்ல கிரெடிட் ஆகிறது ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி ஆகும். லிஸ்ட் ஆகிறது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி லிஸ்ட் ஆகும். ரிட்டைர் இன்வெஸ்டர் மினிமம் ஒரு லாட் வாங்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு ஷேர் இருக்கும் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பதிமூணு லாட் வாங்குவீங்க இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஏக்கிட்டு ஷேர் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம அப்படியே ஓலா எலக்ட்ரிக் போகிறோம் ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது ஓலா எலக்ட்ரிக் ஐபி வருது அப்படின்னு ஸோ டோட்டல் இஷ்யூ சைஸ் வந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சாயிரம் கோடின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ இதில் ஐயாயிரம் கோடி அண்டு ஆஃபர் ஃபார் செல் அறநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சாயிரம் கோடி ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி ஓலா ஐபிஓ ஓப்பன் ஆகுது ஆறாம் தேதி க்ளோஸ் ஆகுது எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபத்தாறு ரூபா தான் ப்ரைஸ் மேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓலா கம்பெனி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ரீசன்ட் டைமில் எந்த நியூஸ் வரலை அங்கங்கே பைக் எல்லாம் பற்றி இருந்தது அப்படின்னு நியூஸ் வரலை இல்லை சி ஓலா கம்பெனி வந்து அவங்க இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஏரியா க்ரோத் சென்டர் அண்டு ஏற்கனவே டூ வீலர்ஸ் அவங்க இது நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில் அண்டு நவ் கார் கூட மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறதா கொடுத்துருக்காங்க தென் வந்து இவங்க ஒரு இந்தியன் டெஸ்லான்னு தான் சொல்லுவாங்க இவரை பற்றி ஓகே ஸோ அந்த அண்ட் மொரவ தமிழ்நாட்டில் வேறு இருக்குது இந்த கம்பெனி வேறு ஹோசூரில் ஸோ க்ரோத் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர் அப்புறம் மொருவர் ஸோ சோனாரா லேட்டர் அவங்களும் வந்து அதர் ஏரியாவுக்கும் வருவாங்க இந்த இதில் சி ஓலா அப்படின்னா நம்ம வந்து கார்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டல் கேப் ரைடிங் அது மட்டும் இல்லாமல் நவ் இன்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்சோ அதனால் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் இன்கம் ஆனால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நாள் ஆகும் பிராண்ட் நேமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வெரி பாப்புலர் பிராண்ட் நேமு அண்டு இவங்க சொன்னதெல்லாம் நிறைவேற்றுறாங்கன்னா தென் வந்து இந்த இந்த கம்பெனி வில் ஆல்சோ க்ரோ ட்ரெமெண்டஸ்லி அப்படின்னா எடுத்துக்கணும் பட்டு பாருங்கள் மித்த இதுக்கெல்லாம் ஃபோ ஃபோக்கஸ் குறைஞ்சிட்டே போயிட்ருக்கு அண்டு இந்த இது வந்து நல்லா தான் பண்ணுறதுக்கு கிரேட் சான்சஸ் இருக்குது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே ஐபிஓ டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம் ஃபேஸ் வேல்யூ பத்து ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாலேருந்து எழுபத்தி ஆறு ரூபா ப்ரைஸ் பேண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஐபிஓ ஓப்பன் ஆகிறது ஆகஸ்ட் ரெண்டு க்ளோஸ் ஆகிறது ஆகஸ்ட் ஆறு அண்டு அலாட்மெண்ட் வந்து ஏழாம் தேதி இருக்கும் ரீஃபண்ட் எட்டாம் தேதி கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகலைனா டிமார்ட்டில் எட்டாம் தேதி கிரெடிட் ஆகிடும் லிஸ்டிங் டேட்டு ஆகஸ்ட் நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து மினிமம் ஒரு லாட் வாங்குவீங்க நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஷேரு பதினாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது ரூபா மேக்ஸிமம் பதிமூணு லாட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஷேரு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அண்ட் த டோட்டல் சைஸ் வந்து ஆறாயிரம் கோடி பட் ஆனால் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வந்து நிறைய இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐநூறு அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ஃபார் சேல் வந்து குறைச்சி தான் இருக்குது அதனால் இதை வச்சே நம்ம என்ன கணிக்கலாம் அப்படின்னா அண்டு இப்போ இருக்க ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் இருக்குது அதனால் இது வந்து லிஸ்ட் ஆனோம் இன்னும் நல்லா
ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டரில் கியூ ஃபோரில் பார்த்தோம்னா அது ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடியாக இருந்திருக்கு மைனஸில் இருந்திருக்கு அதிலிருந்து இன்னும் அதிகமாக மைனஸ் ஆகிருக்கு இப்போது நெட்ஒர்த் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புள்ளி மூணு நாலு கோடியாக இருக்குது நெட்ஒர்த்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ரிசர்வ் ஒன் சர்ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு கோடியாக இருக்குது அதுவும் வந்து ரொம்ப அந்த மைனஸில் போயிட்டே இருக்குது அதிகரிச்சிட்டே போகுது டோட்டல் பாரோயும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஒரு கோடி வச்சுருக்காங்க ஸோ பெரிய அளவில் கடன் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியாக அவ்வளோ இருக்குது அந்த பாரோ எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்கிறதையும் பார்க்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் முப்பத்தெட்டு கோடியாக இருந்த பாரோயும் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது கோடியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரைட் ஓலா வந்து ஒரு ஜொமேட்டோ மாதிரி தான் தெரியுது அவங்களும் நிறைய லாஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இந்த லிஸ்ட் ஆகி அப்புறமேலே நிறைய ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ தான் அந்த ப்ராஃபிட் டெரிட்டரிக்குள்ளேயே வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் போகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஓலாவும் ஸோ இப்போ நிறைய மணி ரைஸ் பண்ணுறாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க லோனை ரீபே பண்ணலாம் இல்லாட்டு அதர் அசெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லாட்டு மார்க்கெட்டிங்கை யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு இப்போ தான் இந்த வெஹிக்கிள் பாருங்கள் ஸ்லோவாக வந்து கேச்சப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இது வந்து டபுள் ஆகிருக்கு சேல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸு ஸோ அந்த இதில் அப்படி அந்த இதை பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தோம்னா அண்ட் டெஃபினட்டாக ஒரு க்ரோத் இந்த கம்பெனிக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகே ஓகே இதோட வீடியோ நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் மென்ஷன் பண்ண தலாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் சஜஷனும் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறதா இல்லை அதனால் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் நினச்சிங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச செவி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசரி கேட்டிங்கன்னு டிசைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ நிறுவனம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்த